小姐，小姐，小姐，小少爷他……红雨小姐说，他只能给你这些钱，你拿了赶紧走吧。你，小姐。我们有钱看病了，小姐，有钱了。小，怎么嫌钱少赖着不走啊？童玉婉，想不到你也有走投无路、生不如死的一天呢。思彤，有钱了。钱了，你在睁眼看一眼妈妈，思涛，思涛，思涛，睁开眼看看妈妈。现在你的孩子可以去找我的孩子作伴了。那里有孩子们的爷爷奶奶，还有雨桃，他不会孤单的。思涛，童玉婉，你终于得到报应了。这样看见妈妈，儿子们，思德二少奶奶，您看，前面就是京邦街的老码头了。哎，为了这个破地方，不知道害死了多少好人。如果不能为中国人保住他，死去的人就白白丢了性命。二少奶奶，苏西让我过来看着您，说您经历了这个世上最悲惨的事情，怕您想不开，但我觉得他没看明白。您心里那股韧劲儿又回来了，您垮不了。我唯一剩下的是心，谁也夺不去，回不了，抢不走。了。这是婉居前三个月的租金，你收下吧。素汐和大头把他们这些年攒的积蓄借给了我，这个你拿回去。这里是你的产业。
这里的一草一木都有你的心血，这房租我不能收。商场如战场，我把婉居送给了黎少峰，你又花重金从他那里买回来，所以你才是婉居的房东。我只是一个租客，咱们一分一毫都要算清楚。你变了。我记得你原来你是最不爱看账目、算细账的人了，怎么？这次算的这么清楚？从前，我和允堂都太感性了，太自我，所以才酿成了一次次的大祸。现在重新开始，我打算彻底改变自己，在商言商。做一个最称职的生意人，说得好，你这个新生意人让我这个老生意人刮目相看。二少奶奶，现在还不是开门做生意的时候，那市面还不太平，咱就说这京邦街吧。那个森下龙一成天过来买老住户的房子，拆了很多房子了，居民都不安心，就连老字号店都做不下去了。您怎么赚钱啊？金邦街拆了很多房子，这也许就是商机。我们倒可以做一种生意。什么生意啊？地产也好。你的意思就是说，给大家介绍租房子的中介。这个行业不适合你做，它既辛苦又琐碎，主要是它只能养家糊口，没有什么前途的。是啊，小姐，你怎么能抛头露面跑门面呢？不行，别干了，咱还是找个体面点的行当试试看吧。不放下身段，怎么能找到脚下的路？杜家就是从地产起家，我也想从地产做起。重建杜氏事业，小姐，真替你高兴，老天保佑，您这么快就好起来了。不赶快站起来，所有的恶人都会踩着你的身子往上爬。不给活路不说，还会留下一身的污垢。好，小姐，我就跟着你当房牙子，<笑>哎、也算我一个。嘿<笑>，谁天天念叨着我大头只见素汐一眼就马上回去跟周大哥学真本事的？要走快走啊，可别到时候怪我使美人计拖你后腿。大头，你周大哥最近怎么样？不太好，每天就忙着保护将军刺探情报，都受两回伤了。哎，不过，那个敏如天天跟在大哥身边，只要大哥一受伤，他的机会就来了，又是疗伤又是安慰的，连我都插不上手。这是好事儿，你周大哥应该找到属于他的幸福。看一下吧。两位小姐，看一下，哎，您婉居地产公司可以提供大量的租房，您看一下吧。哎，请，大家快来看一下，接上去看一下，请看一下吧。买房租房，看看这里。哎，先生，请看一下吧。小姐，你看，现在人都相信大地产公司，根本就不搭理我们这些新手。这都三天了，一笔生意都没有做成。哎呀，你找,找我没有用啊！你听我说，我也没有办法，你们还是去找财务吧。这些人在干什么呢？啊、哦，听说啊，是富贵棉纺厂的工人在和老板吵架呢。工人说他们的工资连付房租都不够
。老板说现在生意太差，如果要涨工资，工厂就得倒闭了。大家都有难处，所以啊，只能工人失业，老板破产，两头吃亏，两头吃亏。为什么就不能双赢呢？哎呀，你们你们，哎，听我说，那等会儿，你们还是去找财务去吧啊！走走走走走。哎，哎，毛先生，你好，我是婉居地产公司的老板，我可以为您提供最好的工人租房方案。我说房牙子，你是在做买卖呢，还是拉客呢？我最讨厌拦路推销的，滚开！你毛经理。您的工人需要住房，而以他们的收入，只能住在房价便宜的偏远地方。他们每天往返路程需要很长的时间，时间一长，根本无法忍受。你的棉纺厂想要留住熟练工，必须解决租房问题。你说的租房，在哪个地段？你知不知道老杜家的旧码头啊？地段倒是不错。可是现在那里根本没有大批量的空房子，会有的。十天之内，十天之内。好，如果你真能做得到，我毛富贵就是你第一个大客户。刘经理，二少奶奶，天哪，是二少奶奶呀、啊！二少奶奶，你可来了，我们大家都想死你了。想不到，劫后余生。只有这里，什么都没变。是啊，幸亏有这个静水流深的账户，这个码头常年都是亏损。允威少爷也一心想甩掉这个包袱，我就用杜老爷留下来的那笔备用资金把它盘了下来。到现在为止，只有这里还姓杜。杜云威算个狗屁！只有您和允堂少爷，才是杜家真正的主人。您当初尽力给我们工人争取工商补贴，这份大恩大德，我们这里的兄弟没有一个敢忘掉您。就是啊，我们都不会忘了您的。我今天才明白，当初允堂为什么要以我的名义宣布工商补偿方案，他是想让我得民心，结善缘。因为这，才是杜家最宝贵的家产。是啊，二少奶奶，您看，这里所有的人都一心向着您。嗯，以后啊，就是、啊这里所有的资源都由您来调配。是啊，是啊，是啊。好，我想把废弃的旧仓库改成简易住房。哎，设计倒是不错，但这仓库隔出来的宿舍。工人未必肯买账啊。这样的宿舍虽然很简单，但是设备齐全，安全可靠，最主要的就是租金便宜。是有点意思，但我这个人呢，一向喜欢后发制人，不太喜欢充当第一个吃螃蟹的。哎，哎，你这什么意思啊？小姐，友好面粉厂的王经理提前到了，他们有三百二十多名工人，需要三幢仓库改造的宿舍。哦，苏西啊，你先招呼一下王经理。哎，毛经理，这个图纸我也先收起来了。哎哎、六折，六折行了吧？这批宿舍我全租了。你先还给我。哎哎哎，八折八折，八折这个价钱很公道的，你肯定还有的赚。呃，那您得先付百分之三十的定金才行，哎、要不然没问题，没问题，一言为定啊！啊，这是我的定金。毛经理真是痛快，好，哎，成交，好，成交。哎呀，王经理这边请。哎呦，老王，<笑>又来晚了一步，被我抢先了吧？啊，<笑>王经理。哎这边，哎，请坐。哎，王经理，你好
，就是你们这家小店，有大量批发面粉。啊，其实面粉啊，我们只需要小批量的，不过工人宿舍我们有大批量的。其实毛经理刚才已经交了第一批宿舍的定金，不过我们第二期的位置会更好，您要不要看一看？哎呀，那太好了！来，哎呀，我要，我要。的豪华餐厅，好像不太适合你这种穷酸的房牙子。对面的大排档，倒是有很多睡滚地龙的苦力。你脚头勤快的话，还来得及去拉拉他们的生意，赚几个臭铜板。哎、红云，红云，你怎么在这儿？杜云飞，我不是早就跟你说清楚了吗？你破产是你自己无能，和我没关系。你这个破落户，趁早滚蛋！哎，我有好多事情要跟你说，你别再躲着我了，好不好？我的小羽毛，你这小羽毛也是你叫的，滚！哎，你敢打我？你算什么东西？杜云飞，你穿身好衣服就是贵夫人了。整天就会装可怜骗老人钱，靠着做几顿带鱼大肉，就像骗昏了头的老头，做什么孝顺女儿？苏英，你别以为我不知道，你满身的铜臭味，怎么会真心给人家养老？你这个贱货！杜云薇，你这个破落户，别缠着我，你滚！你翻脸不认人，我不会放过你的。如爽，我要和童女士谈重要合作，让这俩个无聊的男女给我滚！啊，是，两位。你们影响到其他客人了，还请两位先出去，把你们的事情说清楚，请吧，请，请吧，请吧，请吧、啊，请。我告诉你，你走到哪儿你都比不上童玉婉，她永远是只白天鹅，你只是个小麻雀。杜雨薇，滚！因为战争，我那批外销的小百货呀，在码头清关了两个月，我以前的人员呢，都在将军署。不巧，沈之佩一直在北京接受停战调停，没回上海。我听说杜老爷生前和海关的人有交往，您看能不能帮我搭上这根线呢？我公公是认识海关的人，不过商人和官员交往，向来都是人一走茶就凉。当时称兄道弟的海关官员，现在未必肯给杜家面子。何董事长有没有考虑过，把这批外销的小百货转为内销？哎，我之前也想到过，但是贸然打进一个新市场，各种费用啊，远远高于小百货的利润啊。也许可以跳过中间商，直接卖给刚进上海的工人。从农民变成工人，需要三样东西：牙刷、毛巾和肥皂。我了解过，您的小百货正是以这三样商品为主。如果做成三件套装，肯定会大受欢迎。<笑>童女士啊，你果然是有备而来啊。童女士，您看，在您的工人宿舍中销售我的小百货三件套，是不是锦上添花呢？<笑>为了我们的双赢。干杯！<笑>为了您的风华绝代，干杯！哎哎哎，您不能进去，让开！哎、你们大家听着，这个女人是破产的杜家的寡妇，是我，是我把她踩在脚底下的。你们看看，看看人家现在在这儿装高贵，假清高，全假装不认识我，吓死放肆！把这个喝醉了的疯女人给我拉出去！小姐，小姐，您出去，放开我！